നമസ്കാരം എല്ലാം പിടിവിട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ആകെപ്പാടൊരു മടുപ്പ് ടി വിയും പത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒന്നും തുറക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ വിഷം നിറയും കോവിഡ് ഇപ്പൊ വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ആരും ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പോലും പത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ടായി വന്ന വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി രാജ്യത്ത് എട്ട് ലക്ഷം കടന്നിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിനോടടുത്തിട്ടും പത്രത്താളിന്റെ ഒരരികിൽ ഒരു ചെറിയ വാർത്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമ്പർക്ക രോഗബാധ കുതിച്ചു വരുന്നു സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു കൂസലുമില്ല ഉറക്കമിളച്ചും പി പി ഇ കിറ്റിനുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നും രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ നമ്മുടെ പോക്ക് കണ്ട് മീഴ്ച നിൽക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ വൈറസ് പോലും പണ്ട് ഭാരതം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളം കണ്ടപ്പോ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കണ്ടപ്പോ ഇതെന്ത് നാട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണും മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലമൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാതെയും നടക്കുന്ന അഹങ്കാരികളായ ആളുകളെയും കണ്ടപ്പോ തനിക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ഈസിയാണ് ഈ നാട് എന്ന് ഈ വൈറസ് ചിന്തിച്ചു കാണും നാളെ വരാൻ പോകുന്ന വിപത്ത് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും ഒക്കെ മനസ്സ് മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലേക്കും രോഗം പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഈ അശ്രദ്ധയും ധിക്കാരവും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കേരളം രോഗവ്യാപനത്തിലും നമ്പർ വൺ ആവും മരണനിരക്ക് കുത്തന കൂടും ലോക്ക്ഡൌണുകൾ തുടരും കടകളും കമ്പനികളും ഓഫീസുകളും ഒന്നും തുറക്കാതെ ആർക്കും ജോലിയില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് ആളുകൾ കുടുംബത്തോടുകൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് മറ്റ് രോഗങ്ങളുമായി മല്ലിട്ട് കഴിയുന്ന നിരപരാധികളായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ ശാപം ഈ ധിക്കാരികൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ആദ്യമൊക്കെ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളെ ഉണർത്താനും ബോധവൽക്കരിക്കാനും വീഡിയോ ധാരാളമായിട്ട് ഞാനും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെക്കാളും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെക്കാളും ഒക്കെ വിവരമുള്ള മലയാളികളോട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് അനുഭവിക്കാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ചാനലുകളിലെല്ലാം കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ എല്ലാ ചർച്ചകളും വഴി മാറി ഒരു ഫലവും കാണാത്ത ചർച്ചകളാണ് അടിപിടികളാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരുടെയും ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നത് അവരവർ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് ഈ കാണുന്ന മത്സരങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിലുടെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് ഞാനാണ് ശരി ഞങ്ങളാണ് ശരി എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്നീ വാക്കുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ അറിയാതെ മറ്റൊരാളോട് എത്ര തവണ എന്റെ എന്നും ഞാൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും എന്റെ മതമാണ് ശരി എന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ശരി എന്റെ പറച്ചിലാണ് ശരി എനിക്കെന്ത് നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും എന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിമാറുന്നു പണ്ട് എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന കാലത്ത് പാരീസിൽ മനുഷ്യരുടെ തല വെട്ടി മാറ്റുന്ന ഗില്ലറ്റ് എന്ന ഉപകരണം മുഴുവൻ സമയവും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അത്രേ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സ്റ്റൂഡ്സ്കി എന്ന ധനികൻ പാരീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു പാരീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ തലകൾ അറ്റു വീഴുകയാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തൊപ്പികളുടെ മാനുഫാക്ചറർ ആയ സ്റ്റൂഡ്സ്കി പറഞ്ഞത്രേ അപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തൊപ്പികളെല്ലാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കാനാവുക എന്ന് ഇതാണ് കാര്യം സ്വാർത്ഥതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എനിക്ക് എന്റെ പാർട്ടിക്ക് എന്റെ മതത്തിന് എന്ത് നേട്ടം അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത എന്നാൽ അതും ചിന്തിച്ച് നമ്മളിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്വാർത്ഥതയുമില്ലാത്ത ഒരു മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വൈറസ് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നിയമത്തെ ഭയക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട ഈ വൈറസ് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്നിച്ചേ പറ്റ